en Primaria Salud, que nos acompaña hoy día. El Ministerio de Salud inició la campaña de invierno que contempla la vacunación contra la influenza. En ese sentido, se acudió hasta la Escuela Brasil de Curicó para aplicar la dosis a la población objetivo. La campaña se ejecutará desde el 13 de marzo al 15 de mayo del año 2024 y o hasta que se cumpla la meta de vacunación del 85% a nivel nacional. La influenza es una enfermedad grave y contagiosa causada por un virus que se transmite al toser, estornudar o por secreciones nasales. Los virus de la influenza cambian constantemente y cada temporada circulan diferentes cepas. Es por esto que la composición de la vacuna se modifica cada año para brindar protección contra los virus. El público objetivo es el grupo más importante para nosotros, el grupo mayor de 60 años, de 60 y más. Ojo que el año pasado era desde 65, bajamos la, la edad, eso es importante, ampliamos el grupo objetivo, eh, por supuesto los enfermos crónicos, las embarazadas, y en este caso estamos en la Escuela Brasil de Curicó, eh, eh, vacunando a niñas de quinto básico que es el grupo mayor del, de, de, los, de los escolares que es un grupo objetivo eh, la importancia ¿no es cierto? de la vacuna tiene que ver con el invierno la influenza es una enfermedad estacional, respiratoria que pone una carga importante en, en las personas en, los, en el sistema asistencial así que esperamos que un año más nos vacunemos la región del Maule tiene bueno porcentaje de vacunación la, queremos llegar a un 85% de la población objetivo Este llamado es muy importante todos hemos visto y hemos sufrido las consecuencias ¿cierto? de una pandemia pero también de una serie de enfermedades respiratorias que vienen sobre todo en este periodo invernal un periodo de invierno que va a ser muy complejo dado que se ha extendido el, el periodo calor y después seguramente también se va a extender el periodo del frío por lo tanto tenemos que prepararnos adecuadamente toda y todo eh, todos los que son los públicos objetivos, tanto los niños, los automóviles, pero también aquellos que somos servidores públicos, que también estamos llamados a, hacer, a vacunarnos y cuidarnos, también tenemos que hacerlo para poder seguir desarrollando nuestras funciones. Eh, queremos agradecer a las autoridades que han acompañado del nivel regional y reforzar a nuestra comunidad lo importante que es prevenir en materia de, de enfermedades respiratorias.